আজকে আমি যে মুভিটি এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি এটি একটি হিন্দি ড্রামা মুভি মুভিটির নাম দি ট্যালেন্ট যার বাংলা অর্থ ভাড়াটিয়া একটা মহল্লাই হঠাৎ করে সুন্দরী একটা মেয়ে বাসা ভাড়া নেয় এবং রহস্যজনক ভাবে মেয়েটি একা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে শুরু করে তখন পুরো বিল্ডিং এর সকল লোকের নজর সেই মেয়ের উপর পড়ে এমনকি পিতৃ ছেলে পেলেও সেই মেয়ের পিছনে লাগে তখন যা যা রহস্যজনক ঘটনা ঘটে তা নিয়েই মুভির গল্পটা তো চলুন মুভির কিছু ঝলক দেখে নিন कल्पनार जगते हारिए जाए मुग्ध हुए अपलोक दृष्टि अपर्णा के देखते थके तक अपर्णाओ जो भारत के देखे देखे बोझा जापर के बेस पचंद कर क्लस शेषे स्कूल अनेक दिन ग्रीष्मकालीन छुट्टी देवे तो क्लस शेषे अपर्णा भारत के देखे खुशी हुए बोले भारत तुम ग्रीष्म छुट्टी गुल काटान की प्लान कर ভারত বলে আমার বন্ধু পাপুর সাথে হ্যাং আউট করে কাটিয়ে দিব ভাবতেছি তো অপর্ণা খুবই আগ্রহ নিয়ে ভারতের সাথে কথা বলতেছে এমন সময় রোহান নামের একটা ছাত্র পিছন থেকে এসে দুষ্টামি করে অপর্ণার চুল টেনে ধরে আর অপর্ণার মনোযোগ রোহানের দিকে চলে যাওয়াই সে ভারতকে রেখে রোহানের পিছে দৌড় দেয় যা দেখে ভারতের মনটা খারাপ হয়ে যায় পরের সিনে দেখি হ্যাঁ এটাই ভারতের সেই বন্ধু পাপ্পু তো ভারত পাপ্পুকে ভিডিওটা শ্যুট করে দিয়ে কম্পিউটারে বসে অনলাইনে মেয়ে পটানোর টিপস খুঁজতে শুরু করে কারণ সে অপর্ণাকে বেশ পছন্দ করে বাট তার মনটা জয় করতে পারছে না এসব দেখে পাপ্পু পাঠ নিয়ে বলে মেয়ে পটানোর টিপস লাগবে তো আমাকে বলতে পারতিস বেটা মেয়েদের মন জয় করতে চাইলে মেয়েদের পা মালিশ করে দিতে হয় ভারত অবাক হয়ে বলে তার মানে আমি মেয়েদের কাছে গিয়ে বলবো আমি কি আপনার পাটা মালিশ করে দিতে পারি এটা শুনে পাপ্পু ভেবে চাকে খেয়ে বলে সরি ভাই আমি এটা একটা বইয়ে পড়েছিলাম তাই বললাম সিন ফক বডি স্প্রে এর একটা বিজ্ঞাপনে আসতে দেখি ভারতের মা সেই মজা নিয়ে নিয়ে বিজ্ঞাপনটা দেখতেছে আর মনে মনে গুলগুলা হয়ে যাচ্ছে কারণ ভারতের মা আবার এমন সুদর্শন ও বডি ফিট পুরুষদেরকে খুব পছন্দ করে তাই সে সারাক্ষণ টিভির সামনেই পড়ে থাকে তো ভারত এসে তার মায়ের মনোযোগ নষ্ট করে দিলে ভারতের মা ভারতকে ভাঙানোর জন্য বলে যা বেটা তোর বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর সে কখন ভাত খাবে তখন আমরা দেখি এদিকে ভারতের বাবা ও সংসারের হিসাব নিকাশে এতটাই ব্যস্ত যে কারো দিকে এক নজর তাকানোর মতো তার সময় নেই ভারত তার বাবা মায়ের এসব দেখে তো শঙ্কায় পড়ে যায় সিন চলে আসে এই বিল্ডিং এর সামনে এই সোসাইটির মিটিং এ এর নাম মিস্টার মিশ্রা সে এই সোসাইটির চেয়ারম্যান আর এটা হচ্ছে মিস্টার গুপ্তা সে এই সোসাইটির সেক্রেটারি আর এ হলো মিস্টার সাকসেনা সে এই বিল্ডিং এর একজন ভাড়াটিয়া তো এরা নানা অভিযোগ নিয়ে একে অপরের সাথে ঝগড়া করতেছে আর বিল্ডিং এর উপর থেকে ভারত ও রাজু নামের একটা ছেলে বাইনোকুলার দিয়ে এদের তামাশা দেখে মজা নিচ্ছে কারণ এসব এই সোসাইটির প্রতিদিনের বিনোদন তো চেয়ারম্যান মিশ্রা রেগে মেগে এদেরকে থামিয়ে দিয়ে এদেরকে জ্ঞান দিচ্ছে এমন সময় সেখানে একটা কার এসে থামে ও সেই কার থেকে মীরা নামের একটা মেয়ে বের হয় মীরাকে দেখতেই মিশ্রা যে স্টপ হয়ে যায় ও অবাক হয়ে মীরাকে দেখতে থাকে তা দেখে অন্য সবাইও পিছন ফিরে মীরাকে অবাক হয়ে দেখে যায় কারণ এই মেয়েটিকে বা এত সুন্দর একটা মেয়ে এই মহল্লায় কেন সেটা এরা ভেবে পাচ্ছে না তো মীরা তার সুটকেস নিয়ে এদের মিটিং এর পাশ দিয়ে বিল্ডিং এর দিকে চলে যেতে থাকে যা দেখে এরা বুঝতে পারে এই মেয়েটি তাহলে এদের বিল্ডিং এর নতুন ভাড়ায় উঠতেছে বিল্ডিং এর উপর থেকে ভাড়া তো বাইনুকুলার দিয়ে মীরাকে দেখে ও এমন পার্সোনালিটির একটা মেয়েকে এই বিল্ডিং এ উঠতে দেখে অবাক হয় একটু পর সিন চলে আসে এই বিল্ডিং এর নিচে বাচ্চাদের মার্বেল খেলার আসরে এই মালটার নাম হচ্ছে রকি সে এই মহল্লার সবচেয়ে হারামি পোলাপান আর হ্যাঁ ভারতের ফ্রেন্ড প্রাপ্য হলো এই মহল্লার সবচেয়ে বোকা শোকা পোলাপান 
তাই রকি ক্রিমিনালি বুদ্ধি খাটিয়ে সবার সাথে একজোট হয়ে মার্বেল খেলায় পাপ্পুকে হারাই ও হেরে যাওয়ার শাস্তি স্বরূপ সবাইকে বলে পাপ্পুকে এক এক করে মারতে তখন ভারত তার বন্ধুকে বাঁচাতে রকিকে রিকোয়েস্ট করে বলে প্লিজ ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর বদলে না হয়ে আমাকে মারো এটা শুনে রকি খুশি হয়ে যায় ও সেই একটা ভাব নিয়ে ভারতকে মারতে যাবে ঠিক তখনই মীরা বলে ওঠে এক্সকিউজ মি রকি থেমে গিয়ে বিল্ডিং এর উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে আরে মহল্লাই নতুন মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রকি ভারতকে আদর করে জড়িয়ে ধরে খুশিতে গুলগুলা হয়ে মীরার সাথে হাই হ্যালো করে উপর থেকে মীরা সিগারেট খেতে খেতে বলে বিল্ডিং এর ওয়াচম্যান কে আমার একটু দরকার ছিল এটা শুনতেই রাজু ও রকি ভারতকে ছেড়ে দিয়ে ওয়াচম্যান কে খুঁজতে দৌড় দেয় তখন নিচ থেকে ভারত মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে মীরার পার্সোনালিটি দেখতে থাকে যা দেখে মীরা মিষ্টি একটা হাসি দেয় সিন চলে আসে ভারতের মায়ের কাছে এই মহিলাটি হল সোসাইটির চেয়ারম্যান মিস্টার মিশ্রার ওয়াইফ মিসেস মিশ্রা আর এটা হল মিস্টার সাকসেনার ওয়াইফ মিসেস সাকসেনা বিল্ডিং এ যে নতুন একটা মেয়ে এসেছে সে শর্ট ড্রেস পরে এমনকি সিগারেটও খায় এসব নিয়ে এরা কানাঘোষা করতেছে ও বলতেছে এই মেয়ে নিশ্চয়ই চরিত্রহীন মেয়ে তা না হলে কেউ এইভাবে একা একটা ফ্ল্যাটে ওঠে রাতে ভারত একা তার রুমে বসে আছে এমন সময় পাশের ফ্ল্যাট থেকে ইংলিশ মিউজিকের সুর শুনে ভারত জানালে এসে বাহিরে তাকাই তখন আমরা দেখি মীরা মিউজিক চালিয়ে দিয়ে একা সিগারেট খাচ্ছে ও মিউজিকের তালে তালে দুলতেছে এদিকে মিস্টার মিশ্রা মিস্টার গুপ্তা মিস্টার সাকসেনা এরাও তাসের আড্ডায় বসে মীরাকে নিয়েই কথা বলতেছে মিস্টার সাকসেনা বলতেছে সে মীরার ফ্ল্যাটে নিউজ পেপার দিতে গেলে মীরা নাকি তার সামনে এমন পোশাকে এসেছিল যে সে মীরার সব কিছু যেন দেখতে পাচ্ছিল আর মীরাও নাকি সাকসেনার সাথে এমন আচরণ করছিল যেন মীরা ইচ্ছা করে তাকে দেখাচ্ছিল তো সাকসেনা এভাবে রস মিশিয়ে মিশিয়ে পুরো গল্পটা শোনাতে থাকে আর সবাই রসে ডুবে ডুবে সেসব শুনে গুলগুলা হতে থাকে কিন্তু সব শুনে মজা নেওয়া শেষ হলে তখন গিয়ে চেয়ারম্যান মিশ্রা বলে সি 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 এসব শোনাও পাপ সাবাস চাচা মিয়া সিন ছাদে আসলে দেখি মীরার রুম থেকে ইংলিশ গানের মিউজিক আসতে শুনে ভারত বাইনকুলার নিয়ে ছাদে এসেছে এবং দূর থেকে লুকিয়ে মীরার রুমের ভিতরে দেখার চেষ্টা করতেছে যে কি হচ্ছে এমন সময় মীরা গোসল সেরে জানালার পাশে এসে একটা টেবিলে বসে পড়ে এবং কাপড় পরার জন্য সুটকেস থেকে কাপড় বের করে তখন এরা ভয়ে তাড়াহুড়ো করে ছাদ থেকে নেমে যায় এরপর ভারত ডিনার করতে বসলে দেখে তার মা ডিনার রেখে টিভি নিয়ে পড়ে আছে এবং ভেবে ভেবে কি যেন লেখতেছে এটা থেকে ভারত কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলে মা কি ভারতের মা বলে বেটা টিভিতে একটা কম্পিটিশন দিয়েছে নিজের সম্পর্কে ইউনিক কিছু লিখে সেটা সেন্ড করতে হবে যারটা তাদের পছন্দ হবে সে সিআইডির ডিটেকটিভ দয়ার সাথে ডিনার করার সুযোগ পাবে তো ভারতের মা অন্য একজন লোকের সাথে ডিনার করার জন্য এতটা উতলা হচ্ছে এটা থেকে ভারত তার বাবাকে বলে বাবা তুমি এসব ব্যাপারে মাকে কিছু বলো না কেন ভারতের বাবা কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে বেটা এটা স্বাধীন দেশ তোর মায়ের যেটা ভালো লাগে সেটা সে করতেই পারে এটা বলে ভারতের বাবা মন খারাপ করে আবার খেতে থাকে পরের দিন সকালে ভারতের মা ভারতের হাতে একটা নাড্ডুর ডিব্বা দিয়ে বলে যা বেটা এটা তোর গুপ্ত আনটিকে দিয়ে আয় ভারত সেটা নিয়ে গুপ্ত আনটির ফ্ল্যাটের সামনে এসে হঠাৎ কি যেন ভেবে পিছনে ঘোরে এবং বুকে কিছুটা সাহস নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আর একটা ফ্ল্যাটের সামনে আসে ও ডিব্বার ফোকাসে নিজের চেহারা সুরত ঠিকঠাক করে নিয়ে কলিং বেও চাপে দরজা খুলে দিলে দেখি এটা মীরার ফ্ল্যাট তো মীরা ফোনে কার সাথে যেন রেগে মেগে কথা বলছিল তাই ভারতকে গুরুত্ব না দিয়ে ভিতরে চলে যাই ও ফোনে কথা বলতে বলতে কাঁদতে থাকে ভারত তখন ফ্ল্যাটটা দেখতে দেখতে আপন মনে ভিতরে চলে আসলে মীরা কথা বলা শেষ করে ভারতকে ভিতরে দেখে অবাক হয়ে বলে তুমি এখানে কেন কি চাও ভারত বলে তোমার জন্য আমার মা নাড্ডু পাঠিয়েছে মীরা অবাক হয়ে বলে কেন ভারত বলে তুমি এই বিল্ডিং এ নতুন উঠেছ আর নতুন কে উঠলে আমরা এইভাবেই তাকে মিষ্টি মুখ করি মীরা কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলে ঠিক আছে ওটা রেখে চলে যাও এই বলে মীরা আপন মনে সিগারেট ধরাই বাট ভারতের মন কিছুতেই যেন এত তাড়াতাড়ি যেতে চাচ্ছে না তাই সে পরিচিত হওয়ার বাহানাই নিজের নামটা বলে তখন মীরা তার নামটা বলতেই ভারত বন্ধুত্বের হাতটা বাড়িয়ে দেয় ও হ্যান্ডশেক করে এরপর ভারত কিছু পেন্টিং পরে থাকতে দেখে বলে এগুলো কি তুমি এঁকেছো মীরা হ্যাঁ বললে ভারত পেন্টিং এর প্রশংসা করে ও বলে তুমি এখানে কতদিন থাকবে মীরা অবাক হয়ে বলে তুমি এসব জিজ্ঞেস করছো কেন এটা শুনে ভারত ভেবাচাকা খুঁজে চলে যেতে ধরে তবে যাওয়ার আগে বলে তোমার পেন্টিং গুলো অনেক সুন্দর এগুলোকে ফেলে না রেখে দেয়ালে টাঙিয়ে দিও এটা শুনে মীরার রাগি মুড কিছুটা ভালো হয় ও মীরা মিষ্টি একটা হাসি দেয় তখন ভারতও হাসি মুখে এখান থেকে চলে যায় এরপর চেয়ারম্যান মিশ্রা দেখে কিছু লোক ফার্নিচার নিয়ে উপর তলায় উঠতেছে মিশ্রা বুঝে যায় এগুলো মীরার ফ্ল্যাটে যাচ্ছে সঙ্গে স
তো লোকগুলো চলে গেলে মীরা মিশ্রাজিকে থ্যাংকস দিয়ে বিদায় করবে বাট মিশ্রাজি নিজের নাম বলে হিরো স্টাইলে হাত বাড়িয়ে দেয় মীরা ভেবা জায়গায় খেয়ে হ্যান্ডশেক করলে মিশ্রাজি বলে আমি আপনার নিচের ফ্ল্যাটেই থাকি উপরে কি হয় সব শুনতে পাই মীরা ভেবা চাকা খেলে মিশ্রাজি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে আমি এই সোসাইটির চেয়ারম্যান যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে ডাকবেন যে কোনো প্রয়োজনে বুঝেছেন এই বলে মিশ্রাজি দুম করে মীরার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে সেটাতে তার নাম্বারটা তুলে দেয় সাথে মীরার ফোন থেকে কল দিয়ে মীরার নাম্বারটাও নিয়ে নেয় মীরা তো বিরক্ত হচ্ছে আর ভাবতেছে লোকটি কখন চলে যাবে তো মিশ্রাজি বলে আমার নাম্বার তো আপনার কাছে থাকলোই যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে কল করবেন সকাল দুপুর বিকেল এমনকি রাতেও কল করতে পারেন এই বলে মিশ্রাজি আবারও মীরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে মীরা বাধ্য হয়ে আবারও হ্যান্ডশেক করে এরপর মিশ্রাজি চলে গেলে মীরা যেন হাত ছেড়ে বাঁচে পরের দিন সকাল হতেই ভারতের মা ভারতকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলে বেটা তাড়াতে ওঠ আমি তোকে নাস্তা খাইয়ে বাহিরে যাব। ভারত ঘুম থেকে উঠে বলে মা এই সকাল সকাল বাহিরে তোমার কি কাজ ভারতের মা কিছুটা লজ্জা লজ্জা ফেসে বলে আমি আজকে একটু পার্লারে যাব স্টাইল করে চুল কাটার জন্য ভারত বলে কেন ভারতের মা কিছুটা লজ্জা পেয়ে বলে কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করতেছি যদি দয়ার সাথে ডিনার করার সুযোগ পাই তো নিজেকে একটু পরিপাটি করতে হবে না ভারত অবাক হয়ে বলে বাবা কি এসব জানে ভারতের মা আক্ষেপ করে বলে তোর বাবা আমি যদি সব চুল লালো করি না তবু তোর বাবা খেয়াল করবে না এসব শুনে ভারতের মনটা বেশ খারাপ হয় বিকেল বেলা দেখি ভারত একটা হাতুড়ি ও কিছু পেরেক নিয়ে মীরার ফ্ল্যাটের দরজা এসে বেল বাজাচ্ছে মীরা দরজা খুলে দিলে ভারত বলে তোমার পেইন্টিং গুলো দেয়ালে আটকে দিতে আসলাম মীরা তখন ভারতকে ভিতরে নিয়ে এসে বলে তুমি বসো আমি তোমার জন্য কফি বানিয়ে আনতেছি তো ভারত এসে সোফায় বসে পড়লে একটুর মাঝে মীরা কফি এনে ভারতকে দেয় ভারত কফিতে একটা চুমুক দিয়ে কফির বেশ প্রশংসা করে ও আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র গুলো দেখতে থাকে তখন মীরা বলে জিনিসপত্র গুলো এখনো গোছাতে পারিনি এটা শুনে ভারত বলে আমি কি তোমাকে এসব গোছাতে হেল্প করতে পারি মীরা অবাক হয়ে বলে কেন আর তোমার আজকে স্কুল নেই ভারত বলে আমার স্কুল বন্ধ বাসায় বসেই আছি তাই বললাম এটা শুনে মীরা আর কি বা বলবে তো ভারত জিনিসপত্রের প্যাকেট গুলো খুলতেছে এমন সময় মীরা কৌতূহলী হয়ে বলে আচ্ছা তুমি যে এখানে আছো তোমার বাবা মা জানে তারা তোমাকে খুঁজবে না এটা শুনে ভারতের ইজ্জতের তো ফালুদা হয়ে যায় তো ভারত বলে লিসেন আমার বয়স তেরো বছর আমি বাচ্চা ছেলে নয় বুঝলে এটা শুনে মীরা হেসে দেয় ও টিস করে বলে তার মানে তুমি একটা ইয়ং মেয়ের রুমে গেলে তার সাথে সময় কাটালে কিন্তু সেটা তোমার মাকে বলার প্রয়োজন নেই ভারত বলে হম অবশ্যই এটা শুনে মীরা বলে বাহ তুমি তো তাহলে অনেক বড় ছেলে তো মীরা কাপড় নিয়ে নিয়ে সেগুলো গোছাচ্ছে এমন সময় ভারত বলে আচ্ছা তোমার বয়স কত এমন প্রশ্নে মীরা রীতিমতো অবাক হয় ও হেসে দিয়ে সেখান থেকে পাশের রুমে যাই তখন ভারত একটা বইয়ের মাঝে মীরার কিছু মডেলিং ফটো দেখে অবাক হয় ও চেয়ে চেয়ে ফটোগুলো দেখতে থাকে এর মাঝেই মীরা এসে সেটা দেখে ফেলে ও বলে ওগুলো আমার মডেলিং ক্যারিয়ারের ফটো ওটা আমার আরেকটা লাইফ ছিল ভারত বলে ফটোগুলো অনেক সুন্দর তুমি কি খুব ফেমাস মডেল ছিলে প্রশ্নটা শুনতেই মীরা কি যেন একটা ভাবনায় ডুবে যেতে ধরে বাট সে সেই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মিউজিকের ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে মিউজিকের তালে তালে দুলতে শুরু করে আর ভারত নিচে বসে থেকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে মীরার অঙ্গভঙ্গিগুলো দেখতে থাকে তো এভাবে মীরা আপন মনে নেচে যাচ্ছে আর ভারত খুশিতে গুলগুলা হয়ে মীরার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেছে হঠাৎ কি যেন ভেবে ভারতের মনটা খারাপ হয়ে যায় ব্যাস পরের সিনে দেখি ভারত বাসায় এসে তার বাবার সেভিং ক্রিম মুখে লাগাচ্ছে মানে সে ভাবতেছে সেভিং ক্রিম মুখে লাগালে মনে হয় তাড়াতাড়ি দাঁড়ি গুফ গজাই সাব্বাস বেটা এরপর ভারত আয়নার সামনে এসে নিজের বডি ও পেশিগুলো দেখতে থাকে সাব্বাস পরের দিন সকালবেলা দেখি বিল্ডিং এর মহিলাগুলো মীরাকে নিয়ে কানাঘোষা করতেছে যে মিসেস সাক্সেনা নাকি মাঝরাতের বেলায় মীরার ফ্ল্যাটে একটা ছেলেকে ঢুকতে দেখেছে বাট এই কথাটা মিসেস মিশ্রা ও ভারতের মা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না এমন সময় মিসেস মিশ্রা মীরাকে দেখে হাই জানে ও মীরার সাথে খুবই আগ্রহ নিয়ে কথা বলে কারণ ভিতরে ভিতরে মিসেস মিশ্রা নিজেও কিন্তু এমন শর্ট ড্রেস পরতে খুবই পছন্দ করে বাট পারে না তো মিসেস মিশ্রা যখন বলে যে সে মিশ্রার ওয়াইফ তখন মীরা বলে ও হ্যাঁ রাকেশ মিশ্রা তাই না রাকেশ নামটা শুনে মিসেস মিশ্রা তো চিনতে পারে না বাট একটু পর বলে ও হ্যাঁ আমি আসলে কখনোই ওনাকে ডাক নামে ডাকি না তো তাই ভুলে গেছি মীরা বলে ও আচ্ছা আপনার হাজবেন্ড আমার ফ্ল্যাটে এসেছিল ফার্নিচার শিফটে হেল্প করার জন্য সে তার নাম্বারটা আমার ফোনে রাকেশ নামে সেভ করে দিয়ে গেছে এটা শুনে মিসেস মিশ্রা সবার সামনে লজ্জায় পড়ে যায় বাট হাসি দিয়ে পরিস্থিতিটা সামাল দেয় তো মীরা চলে যেতে থাকলে মিসেস মিশ্রা চেয়ে চেয়ে মীরার পোশাকগুলো
ভারাত তো ভেবে পাচ্ছে না রকি কি করতে যাচ্ছে এমন সময় ভারাত মিরার ফ্ল্যাটের দিকে তাকালে দেখে মিরা জানালার পাশেই আছে তখন ভারাত ঘটনাটা বুঝতে পেরে রকিকে বলে রকি প্লিজ এটা করিস না রকি ভারতের কথাই কান্না দিয়ে বিমানটা ছুঁড়ে মারলে সেটা জানালা দিয়ে এসে মিরার গায়ে পড়ে মিরা বিমানটাতে চুমা আঁকানো দেখে রেগে মেগে জানালার পর্দাগুলো টেনে দেয় আর এদিকে রকি ও রাজু সেই মজা পেয়ে হাসতে থাকে এটা দেখে ভারত রাগ হলে রকি বলে আব্বে সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ইচ্ছা করে আমাদেরকে সব দেখাচ্ছে আমি জানি ও কেমন টাইপের মেয়ে ভারত বলে তুই ভুল জানিস এটা শুনে রকি ঠাট্টা করে বলে কেন তুই ওর বয়ফ্রেন্ড যে তুই ভালো জানিস তখন ভারত আর কিছু বলতে পারে না রাতের বেলা দেখি মিসেস মিশ্রা সেই হট একটা নাইটি পরে পুরো একদম চাকাচাক হয়ে চুলের পরতে পরতে পারফিউম মেরে সেই মারাত্মক একটা মুড নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের দিকে যাচ্ছে তো মিসেস মিশ্রা ভাবতেছে তার স্বামী যেহেতু মিরার শর্ট ড্রেস ও হট লুক দেখে আকর্ষিত হয় তার মানে এখন সে তাকেও এমন হট লুকে দেখে আকর্ষিত হবে এবং খুশিতে গুলগুলা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাই মিসেস মিশ্রা রোমান্টিক মুডে তার স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ে ও স্বামীর নাম না ধরে ওগো শোনো না বলে ডাক দেয় বাট কাজ হয় না তখন মিসেস মিশ্রা সেই সেক্সি একটা ভয়েসে রাকেশ বলে ডাক দিয়ে ধীরে ধীরে রোমান্টিক মুডে এগিয়ে গেলে মিশ্রাজি তার বউকে উপর থেকে নিস পর্যন্ত দেখে নিতেই তো মিশ্রাজি রেগে মেগে বলে কি সব নোংরা পোশাক পরেছ যাও ভালো কোনো পোশাক পরো মিসেস মিশ্রা তো নির্বাক হয়ে তার স্বামীর দিকে শুধু চেয়ে আছে সকালে ভারত ছাদে এসে বাইনকুলার দিয়ে মিরার রুমের জানালায় তাকালে দেখে মিরা মোবাইলে কি যেন দেখতেছে আর নীরবে কাঁদতেছে এটা দেখে ভারত মিরার ফ্ল্যাটে এসে কলিং বেল বাজাই মিরা দরজাটা খুলে দিয়ে সোফায় এসে বসে সিগারেট খেতে থাকলে ভারত জানতে চাই সে কাঁদতেছে কেন মিরা ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলে ভারত মিরার মনটা কিভাবে ভালো করতে পারে তা ভাবতে ভাবতে বলে ওঠে আচ্ছা চলো মিউজিক শোনা যাক মিরা পাত্তা দেয় না তখন ভারত বলে আচ্ছা চলো আমার সাথে ক্রিকেট খেলবে এটা শুনে মিরা হেসে দিয়ে বলে তুমি মহল্লার সামনে আমার সাথে ক্রিকেট খেলবে এই বলে মিরা মন খারাপ করে জানালার পাশে দাঁড়াই বাট কি যেন একটা আইডিয়া আসতেই ভারতকে বলে মজা করার জন্য আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে সিন এখানেই কাঠ হলে দেখি ভারত মিরার ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে আসতেছে আর তাকে সেই লেভেলের খুশি দেখাচ্ছে তো ভারত খুশিতে গুলগুলা হয়ে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসে ও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন ভাবতে থাকে এমন সময় মিরাও লুকিয়ে বের হয়ে আসে ও ভারতকে বলে তাহলে চলো সেটাই করা যাক তবে তোমার মা বাবাকে বলে বের হয়েছ তো নয়তো আবার তারা বলবে যে আমি তোমাকে কিডন্যাপ করেছি ভারত বলে সেটার প্রয়োজন নেই আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি এরপর এরা একটা অটোতে উঠে শহর পেরিয়ে নিরিবিলি একটা জায়গায় এসে থামে মিরা অটো থেকে নেমে ভারতকে বলে আমাকে ফলো করো এই বলে মিরা চলতে থাকলে ভারত তো পিছে পিছে চলে তো মিরা পাহাড়ে উঠতে পারছে না দেখে ভারত তার হাতটা ধরে চলতে থাকে এভাবেই দুজনে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়লে ক্লান্ত হয়ে দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে আমরা দেখি মিরা এই পাহাড়ের চূড়া থেকে পুরো শহরটাকে দেখতেছে আর খুশি হচ্ছে এরপর মিরা ও ভারত সেখানকার নানা ঐতিহাসিক জায়গাগুলো একের পর এক ঘুরতে থাকে ও অনেক মজা করতে থাকে ঘোরাঘুরি শেষে এরা পাশের একটা আইসক্রিম ওয়ালার কাছে এসে আইসক্রিম খাচ্ছে এমন সময় দূর থেকে একটা ছেলে মিরাকে দেখে কাছে আসেও বলে আমি আপনাকে কোথায় জানি দেখেছি মিরা এড়িয়ে গেলে ছেলেটি বাজে ইশারা করে বলে ম্যাডাম আপনি তো অনেক ফেমাস এটা শুনে মিরা কেন জানি রহস্যজনক ভাবে ভারতকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে সেখান থেকে চলে যেতে থাকে তখন ছেলেগুলো মিরার পিছু নিলে মিরা ভারতকে নিয়ে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসে অটোতে আস্তে আস্তে ভারত মিরাকে বলে অতীতে তোমার সাথে কি কিছু ঘটেছিল মিরার না জবাব দিয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে যায় ও কি যেন ভেবে ভারতকে থ্যাংকস দেয় ও বলে রাতে আমার কিছু বন্ধুদেরকে ডিনার পার্টির জন্য ইনভাইট করেছি তুমিও আসিও এটা শুনে ভারত অনেক খুশি হয় রাতে ভারত পুরো একদম চাকাচাক হয়ে তার বাবাকে এটা বলে আসে যে সে পাপুর কাছে ভিডিও গেমস খেলার জন্য যাচ্ছে এরপর ভারত মিরার ফ্ল্যাটের সামনে এসে নিজেকে আবার একবার পরিপাটি করে নিয়ে কলিং বেল বাজাই মিরার বান্ধবী নাতাশা হাই জানিয়ে ভারতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে ভারত হাত মেলাই দুম করে হাতে একটা চুমু খাই এমন কাণ্ড দেখে নাতাশা হেসে ফেলে এর মাঝেই মিরা এসে ভারতের সাথে হাই হালো করে ভারতের পাশেই বসে পড়ে যা দেখে ভারত অনেক খুশি হয় তো রোমান্টিক একটা মিউজিক চালিয়ে দিয়ে সবাই মিলে ডিনার করার সময় চেয়ারম্যান মিশ্রা মিরার ফোনে মেসেজ করে যা দেখে মিরা বিরক্ত হয়ে ফোনটা রেখে দেয় এরপর মিরা ও মিরার বন্ধু বান্ধবীরা ড্রিঙ্কস করতে করতে নানা আলাপে আড্ডা দিতে থাকলে ভারত চুপচাপ সেগুলো চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে আর মিরাকে হাসি খুশি দেখে সেও খুশি হয় এমন সময় কলিন বেলের আওয়াজ শুনে মিরা দরজা খুলে কাকে যেন দেখে তার খুশি উদাহ হয়ে যায় 
তো মীরা এই ছেলেটিকে দেখে পিছনে তাকালে মীরার বন্ধুটা বলে সরি আমি ওকে ইনভাইট করেছি মীরা তখন বিরক্ত হয়ে পাশের রুমে চলে গেলে ছেলেটিও ভিতরে এসে মীরার সেই রুমেই ঢুকে পড়ে ভারাত তো পুরো শখ সে অবাক হয়ে রুমের ভিতরে উকি মেরে তাকালে দেখে ছেলেটি মীরার কাছে কেন জানি হাত জোর করে ক্ষমা চাচ্ছে ভারাত বুঝতে পারছে না এই ছেলেটি কে আর সে কেনই বা মীরার সাথে এসব করতেছে তাহলে এটা মীরার বয়সের নয় তো এসব ভাবতে ভাবতে ভারাত মীরার ফ্রেন্ড কে জিজ্ঞেস করে ছেলেটি কে মীরার ফ্রেন্ড বলে ওটা মীরার এক্স বয়ফ্রেন্ড এটা শুনতেই ভারতের ফেসে কেন জানি অন্ধকার নেমে আসে তখন মীরার ফ্রেন্ড মজা করে ভারতকে ড্রিঙ্কস ধরিয়ে দিলে ভারত সেটাতে চুমুক দিয়ে ফেলে যা দেখে মীরার ফ্রেন্ড হাসতে থাকে এরপর পার্টি শুরু হয়ে গেলে দেখি এরা গানের তালে নাচতেছে আর ভারত আপন মনে ড্রিঙ্কস করে যাচ্ছে সাব্বাস বেটা তো মীরা ঝগড়া শেষ করে ভিতরে এসে টেনশনে সিগারেট ধরালে মীরার বয়ফ্রেন্ড ভারতের পাশে এসে বসে ও ভারতের সাথে পরিচিত হয় বাট ভারতের নেশা চড়ে যাওয়াই সে ঠিক মতো কথা বলতে পারে না এরপর দেখি মাঝরা পার্টি শেষে মীরা সবাইকে বিদায় জানানোর জন্য বিল্ডিং এর নিচে এসেছে এমন সময় ওয়াচম্যান সেদিকে আসলে মীরাকে এই মাঝরাতে ছেলেগুলোর সাথে দেখে ফেলে মীরা টেনশন ভরা ফেসে ফ্ল্যাটে ফিরে ভারতের পাশে বসে ও স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে চলো রিল্যাক্স হওয়া যাক এই বলে মীরা টেনশন কমাতে একটা রোমান্টিক মিউজিক চালিয়ে দিয়ে নাচার জন্য ভারতকে ডাকে ভারত বলে আমি তো পারি না মীরা বলে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি এই বলে মীরা ভারতকে সাথে নিয়ে ভারতের সাথে নাচতে থাকলে ভারত বলে ওরা সবাই তোমাকে সোনিয়া বলে ডাকছিল কেন মীরা বলে আমার অরিজিনাল নাম সোনিয়া তবে হ্যাঁ তুমি কিন্তু সব সময় আমাকে মীরা বলেই ডাকবে ওকে তো নাচতে নাচতে মীরা বলে তুমি এখন হ্যাপি ভারত হ্যাঁ বললে মীরা বলে এখন আমিও হ্যাপি ভারত বলে তুমি আমাকে ডান্স শেখাবে মীরা ভারতের কপালে চুমু দিয়ে বলে কেন নয় তো এভাবেই দুজনের রিল্যাক্স মুডে তালে তালে দুলতে থাকে এরপর দেখি ভারত বাসায় ফিরে মীরার সম্পর্কে জানার জন্য ইন্টারনেটে সোনিয়া মডেল মুম্বাই লেখে সার্চ করতেছে তখন সে জানতে পারে মীরার পুরো নাম সোনিয়া সারাই এবার ভারত সোনিয়া সারাই লেখে সার্চ করতেই ইন্টারনেটে মীরার সম্পর্কে অনেকগুলো নিউজ দেখতে পাই যেগুলোতে সোনিয়া সারাই এর একটা পার্সোনাল ভিডিও ভাইরাল হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা দেখে ভারতের চোখ যেন কপালে ওঠে তো ভারত নিউজের নিচে সেই ভিডিও লিঙ্ক দেখে দ্বিধাধন্দে পড়ে যায় যে লিঙ্কে যাবে কিনা অনেক ভাবার পর শেষমেশ ভারত রুমের দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এসে সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে একটা ভিডিও প্লে হয় যেখানে দেখা যায় মীরার বয়ফ্রেন্ড মীরার দিকে ক্যামেরা ধরে মীরার সাথে দুষ্টামি মার্কে কথাবার্তা বলতেছে তখন মীরাও মজা করে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে তালে তাল মেলাতে ক্যামেরার সামনে তার পোশাকগুলো খুলতে শুরু করে এটা দেখে ভারতের হৃদয়ে যেন সজরে একটা ধাক্কা লাগে তো মীরা ভিডিওতে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে যতটা ক্লোজলি দুষ্টাম করতেছে সেটা দেখে ভারতের কলি যায় যেন তত জোরে আঘাত লাগতেছে হঠাৎ পাশের কিচেন থেকে প্রেসার কুকারের আওয়াজ হতেই ভারত চোপকে ওঠে আর তার হাত লেগে দুধের গ্লাসটা পুরে ভেঙে যায় এরপর ভারত বাসার বাহিরে এসে ভীষণ মন খারাপ করে বসে থাকে আর তার মনের মাঝে হাজারো প্রশ্ন চলতে থাকে যে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার জন্য ভারত মীরার কাছে আসলে দেখে মীরার রুমে মীরার সেই বয়ফ্রেন্ড এটা দেখে ভারত তো অবাক এর মাঝেই আবার মীরার বয়ফ্রেন্ড মীরার সাথে ক্লোজ হওয়া শুরু করে তার মানে এদের ব্রেক আপ হওয়ার রিলেশনটা তাহলে আবার জোড়া লেগেছে এটা ভেবে ভারতের তো আরো বেশি জ্বলতে থাকে তো মীরা ভারতকে তার ফ্ল্যাটের এক্সট্রা একটা চাবি দিয়ে বলে আমরা বাহিরে ঘুরতে যাচ্ছি তুমি চাইলে এখানে মিউজিক শুনে সময় কাটাতে পারো আর হ্যাঁ আমি থাকি বা না থাকি তুমি চাইলে যে কোনো সময় আসতে পারো এই বলে মীরা ও তার বয়ফ্রেন্ড রেডি সেডি হয়ে ভারতকে রেখে ঘুরতে চলে যায় তো ভারত যেগুলো বলার জন্য আসলো সেগুলো তো বলতে পারলো না তাই কি আর করার মিউজিক চালিয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে ফ্ল্যাটটা দেখতে থাকে বাবার ডাকে ঘুম ভাঙতেই ভারত দেখে সে বাসাতে এসেও ঘুমের মাঝে এসব দেখতেছে তো ভারতের বাবা ভারতকে ঘুম থেকে তুলে আমতা নামতা করতে করতে বলে 
আমার মনে হচ্ছে তোর মা ওই কম্পিটিশনে অনেক দূর পৌঁছে গেছে এখন কি করব এদিকে মীরা বাহিরে বের হতেই চেয়ারম্যান দুম করে তার সামনে এসে দাঁড়াই ও কাঁচুমাচু করতে করতে বলে আমি আপনাকে অনেকগুলো মেসেজ করেছি কিন্তু আপনি রিপ্লাই দিচ্ছেন না তাই ভাবলাম আপনি ঠিক আছেন কিনা দেখে আসি এই বলে চেয়ারম্যান সাহেব দুম করে মীরাকে একটা গিফট ধরিয়ে দেয় মীরা দেখে সেটা একটা খাম্বার বোতল মনটা তাইলে কি কয় তো মীরা রেগে ভেগে সেটা ফেরত দিয়ে গেট লাগিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় এরপর থেকে চেয়ারম্যান সাহেব তার বাসার জানালা থেকে মীরার বাসার জানালায় উকি ঝুঁকি মেরে সারাক্ষণ মীরাকে দেখতে থাকে চেয়ারম্যানের বউ এটা বুঝতে পারলে চেয়ারম্যানকে কিছু বলতে না পেরে নীরবে শুধু কষ্ট পায় পরের দিন ভারতের মা সেই রকম ফিটফাট হয়ে ভারত ও পাপুকে নিয়ে শহরে আসে ও এদেরকে বলে সে এদেরকে আইসক্রিম খাওয়ানোর জন্য নিয়ে এসেছে কিন্তু ভারত তো বুঝতে পারে তার মা আসলে সেজে গুজে বাহিরে এসেছে যাতে অন্যদের অ্যাটেনশন পায় তাই সে তার মাকে বলে মা জাস্ট আইসক্রিম খাওয়ানোর জন্য বাহিরে আসার কি দরকার ছিল ভারতের মা ভারতের কথাটার অর্থ বুঝতে পেরে বলে আমার কি ভালো থাকার হক নেই এই বলে সে বিউটি পার্লারের দিকে চলে যায় তখন ভারত দেখে দূরে মীরার সেই বয়ফ্রেন্ড অন্য একটা মেয়ের সাথে লুতুপুতু করতেছে মীরার বয়ফ্রেন্ড ভারতকে দেখতেই ভারত দৌড় দেয় এদিকে মীরা বাহির থেকে ফ্ল্যাটে ফেরার সময় চেয়ারম্যানের বউ তাকে বলে আমি তোমার অপেক্ষাতেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি এই বলে চেয়ারম্যানের বউ তার বানানো আচার মীরাকে গিফট দেয় মীরা খুশি হয়ে গেলে চেয়ারম্যানের বউ বলে আমি তোমাকে না একটা কথা বলতে চাই প্লিজ কিছু মনে করবে না হ্যাঁ মীরা বলে হ্যাঁ বলেন চেয়ারম্যানের বউ বলে তুমি না এসব শর্ট ড্রেস পরো না লোকে খারাপ বলে এটা শুনে মীরা রাগ করে আচারগুলো ফেরত দিয়ে চলে যেতে থাকলে চেয়ারম্যানের বউ বলে আমাদের সোসাইটির কিছু রুলস আছে এখানে থাকতে হলে তো মানতে হবে তাই না আসলে চেয়ারম্যানের বউ কিন্তু নিজেও এমন স্মার্ট পোশাক পছন্দ করে কিন্তু তার স্বামী তাকে এসব পোশাক পরতে দেয় না অথচ এসব পোশাকের জন্য আবার তার স্বামী মীরার প্রতি ঠিকই আকৃষ্ট হচ্ছে তাই সে মীরাকে এসব পোশাক পরতে বারণ করতেছে কি একটা অবস্থা তো বিকেল বেলা ভারত চুপি চুপি মীরার ফ্ল্যাটে আসে ও মীরাকে জানাই যে সে আজকে তার বয়সকে অন্য একটা মেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছে মীরা কথাটা সিরিয়াসলি না নিলে ভারত বলে সত্যি বলছি সে মেয়েটিকে হাক করছিল ও কিস করছিল এটা শুনে মীরা তো অবাক তো ভারত মীরার ফ্ল্যাট থেকে বের হতেই চেয়ারম্যান সাপ তাকে খপ করে ধরে বলে তুই ভিতরে কি করছিলি এই মেয়ের কিন্তু চরিত্র ভালো না তুই এই ফ্ল্যাটে আসা যাওয়া করবি না বুঝেছিস সাব্বাস চাচা মিয়া আপনি নিজেই তার ফ্ল্যাটের সামনে ধর্ণা ধরে বসে আছেন আর অন্যকে জ্ঞান দিচ্ছেন সাব্বাস পরের দিন দেখি রকি পার্কে বসে এই মহল্লার মেয়েদেরকে ভাব মেরে বলতেছে এই মহল্লায় যে নতুন মেয়েটি এসেছে মীরা সে আমার অনেক ক্লোজ ফ্রেন্ড এটা শুনে একটা মেয়ে বলে ওয়াও মেয়েটি অনেক স্মার্ট পাশের মেয়েটি বলে মা তো বলে মেয়েটি নাকি ভালো না এটা শুনে রকি বলে তোমার মা তার মতো স্মার্ট হতে পারে না তাই বলে যাই হোক আমি আর মীরা আজকে ডেটিং এ যাচ্ছি এটা শুনে দূর থেকে ভারত বলে মিথ্যা কথা রকি তো অবাক ভারত বলে সে তোর মতো ছেলের সাথে কখনোই ডেটিং এ যাবে না রকি কাছে এসে বলে তুই কিভাবে জানলি ভারত বলে আমি জানি কারণ ও আমার ফ্রেন্ড আমি ওকে অনেক ভালো করে জানি এটা শুনে রকি বলে মিথ্যা কথা তখন ভারত নিজেকে প্রমাণ করার জন্য চাবি দেখিয়ে বলে আমার কাছে মীরার ফ্ল্যাটের চাবি আছে এটা শুনে রকি রেগে বেগে বলে ওকে চল ফ্ল্যাট খুলে প্রমাণ কর যে এই চাবিটা মীরার ফ্ল্যাটের তো ভারত রকিকে নিয়ে এসে মীরার ফ্ল্যাটটা খুলতেই রকি দুম করে ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকে পড়ে ও মীরার ফ্ল্যাটের নানা জিনিসপাতি দেখতে শুরু করে এমনকি মিউজিক চালিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে মীরার বেডরুমে ঢুকে মীরার বেডে শুয়ে মজা নিতে থাকে এই সময় যদি মীরা চলে আসে তাহলে কি হবে এটা ভেবে ভারত তো ভয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই ভারত রকিকে ফ্ল্যাট থেকে বের হওয়ার জন্য অনেক রিকোয়েস্ট করতে থাকলে রকি বলে আচ্ছা চলে যাব তবে একটা শর্তে তুই মীরার সম্পর্কে আমাকে এমন কিছু তথ্য দে যেটা খুবই পার্সোনাল তখন ভারত ছোটখাটো বিষয়গুলো বললে রকি বলে আব্বে শালা এগুলো তো সবাই জানে অন্য কিছু বল নয়তো আমি মীরা আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবো তখন ভারত বাধ্য হয়ে বলে যে মীরার অরিজিনাল নাম সোনিয়া সারাই এটা শুনে রকি খুশি হয়ে ও ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে বলে সোনিয়া সারাই নামটা তো সোনা সোনা লাগতেছে সিন মীরার কাছে আসলে দেখি মীরা তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে একটা রেস্টুরেন্টে খাবার খাচ্ছে এখানে তাদের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি মীরার বয়ফ্রেন্ড মজার ছলে মীরার ওই ভিডিওটি রেকর্ড করেছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন তার সেই ফোনটি হারিয়ে যায় এবং যে ফোনটি পেয়েছিল সে ওই ভিডিওটি নেটে ছেড়ে দেয় এরপর সেটি এতটাই ভাইরাল হয়ে যে মীরার মডেলিং ক্যারিয়ারটাই ধ্বংস হয়ে যায় আর এই রাগেই মীরা তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ব্রেক আপ করে নিজের পরিচয় লুকিয়ে এই মহল্লায় এসে উঠেছিল যাতে সে এখানে নতুন পরিচয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে এবং আবার একবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারে এদিকে ভারত পায়ে আঘা
ভারতের বাবা বলে আমি জানি সে আমার সাথে সুখী নয় কিন্তু কি করব বেটা তুই বল ভারত জবাব দিতে না পারলে ভারতের বাবা আফসোস করে বলে সে তার লাইফে যা চেয়েছিল সেটা তো আমি দিতে পারিনি সে ভেবেছিল আমি হয়তো বড় কোন একটা কোম্পানির এমডি হব এটা শুনে ভারত বলে বাবা এগুলোতে তার কিছু যায় আসে না ভারতের বাবা রীতিমতো অবাক হয়ে বলে তাহলে ভারত বলে বাবা সে চাই কেউ তাকে খেয়াল করুক তাকে স্পেশাল ফিল করা এটা শুনে ভারতের বাবা কিছুটা লজ্জায় পড়ে যায় ও টপিকটা এরিয়ে অন্য কথায় চলে যায় ফিল মিরার কাছে আসলে দেখি মিরা বাসা ফিরতেছে আর রকি মিরার সাথে গায়ে পড়ে ক্লোজ হওয়ার চেষ্টা করতেছে এটা দেখে মিরা বিরক্ত হয়ে বলে যাও তুমি তোমার বয়সের কোন মেয়ের সাথে ট্রাই করো তখন রকি রেগে গিয়ে বলে আচ্ছা আপনি বারো বছরের পিচ্ছির সাথে মিশবেন তাতে সমস্যা নেই আর আমি তো ওর থেকে বড় তাহলে সমস্যা কোথায় এটা শুনে মিরা রেগে মেগে চলে যেতে থাকলে রকি পিছন থেকে বলে আমি জানি আপনি কে সোনিয়া এটা শুনতেই মিরা থমকে যাই সেটা দেখে রকি বলে আমি ভিডিওটি দেখেছি কিন্তু কাউকে বলবো না আমাদের মাঝেই গোপন থাকবে মিরা তখন রকিকে গালি দিয়ে চলে যেতে ধরলে রকি দৌড়ে এসে বলে তোমার পিচ্চি লাভার আমাকে তোমার পুরো রুমে ট্যুর দিয়েছে তোমার যেমন ইংলিশ মিউজিক পছন্দ আমারও তেমন ইংলিশ মিউজিক পছন্দ মিরা রকির কথায় কান না দিয়ে রেগে মেগে চলে আসে রাতের বেলা ভারতের বাবা ভালোবাসা মাখা নয়নে চেয়ে চেয়ে তার ঘুমন্ত বউকে দেখতে থাকে আর তার ভুলটা বুঝতে পেরে আফসোস করে সকালবেলা ভারত মিরার ফ্ল্যাটে আসতেই মিরা রেগে মেগে ভারতের থেকে চাবিটা ব্যাগ চায় ভারত ঘটনাটা বুঝতে পেরে কেঁদে ফেলে ও বলে রকি জোর করে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছিল আমি তাকে আটকানোর অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি তখন মিরাও কাঁদতে কাঁদতে বলে আমি আমার পরিচয় লুকিয়ে নতুন একটা জীবন শুরু করছিলাম কিন্তু তুমি আমার পুরনো পরিচয় चुप थे दरजा लागिए देत तक हाउ माउ कर फिर आसे एदी देखी रकि मीरार रिजेक्ट हो रागर माथे मीरार ओ भिडियो महल्लार सकल ऐले के देखा ऐलेगुलर देखा हम रकि ओ भिडियो महल्लार सकल ह्वाट्सएप नम्बर सेंड कर दे तक एक एक महल्लार सबाई भिडियो देखते थके चेयरमैन सहब तर रिएक्शन देख ওদিকে ভারত কষ্টে ও অপরাধ বোধে সেই পাহাড়ের উপরে এসে সারাটা দিন একা এখানে বসে কাটিয়ে দেয় এরপর সে মহল্লায় ফিরতেই মিরার বয়ফ্রেন্ড তার কাছে এসে বলে ভারত আমি তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি আমি জানি তুমি মিরার অনেক কাছের একজন ফ্রেন্ড সে আমার সাথে আবার ব্রেক আপ করেছে সে আমার কল রিসিভ করছে না কথার মাঝেই ভারত বলে ওঠে আমরা আর ফ্রেন্ড নেই এই বলেই ভারত রেগে বেগে সেখান থেকে চলে যায় দিন কয়েকদিন পর আসলে দেখি ভারত সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকে দেখে তার বন্ধু পাপু বলতেছে তোর কি হয়েছে এখন দেখি খেলতেও আসিস না ভারত কোনো জবাব দেয় না তখন পাপু বলে আমার মাকে বলতে শুনলাম সোসাইটি মিটিং এর পর নাকি মিরাকে বিল্ডিং থেকে বের করে দিবে ভারত আফসোস করে বলে এসব আমার দোষেই হয়েছে পাপু কাছে এসে বলে বাদ দে ওসব ভারত আনমোনা হয়ে বলে যেভাবেই হোক আমাকে এসব আটকাতে হবে এরপর দেখি ভারত বিল্ডিং এর একদম উপরে উঠে একা আনমোনা হয়ে বসে থেকে কি যেন ভাবতেছে সাত থেকে নেমে এসে ভারত এই সোসাইটির আঙ্কেলদের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখতে শুরু করে যেখানে সে লেখে আপনারা মিরার সম্পর্কে কেন খারাপ ভাবতেছেন বাস্তবে সে তো তেমন নয় সে অনেক চমৎকার মিষ্টি দয়ালু এবং স্মার্ট একটা মেয়ে সে তার অতীতে যেটা করেছে সেটা তার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল আপনারা কেন তাকে জাস্ট সেই একটা ভিডিও দিয়েই বিচার করছেন আপনারা কেন তার নতুন করে বাঁচার অধিকারটা ছিনিয়ে নিচ্ছেন প্লিজ ওনাকে বিল্ডিং থেকে বের করে দিবেন না চিন মিটিং এ আসলে দেখি সবাই এখানে হাজির বাট চেয়ারম্যান সাব নেই তখন দেখি চেয়ারম্যান মিটিং এ না এসে ঘরে বসে এখনো সেই ভিডিওটি বারবার দেখতেছে আর বোতল গিলতেছে এদিকে দেখি মিটিং এ কেউ বলতেছে এই মেয়ে আমাদের মতো ভালো একটা সোসাইটিতে থাকার যোগ্যই নয় কেউ বলতেছে এই মেয়ের পোশাক দেখেই তো আমাদের মনে হয়েছিল এই মেয়ে প্রতিটা টাইপের এসব শুনে মিস্টার সাকসেনা বলে আমাদের ভাগ্য ভালো যে রকি ভালো একটা ছেলে বলে নিজে গোয়েন্দাগিরি করে এই সত্যটা উদ্ঘাটন করেছে তো এদিকে মিটিং চলতেছে আর ওদিকে এই ভালো সোসাইটির ভালো ও চরিত্রবান চেয়ারম্যান মদ গিলে পিনিক তুলে বারবার মিরাকে কল করে যাচ্ছে আর বাজে মেয়ে মিরা বারবার কলটা কেটে দিচ্ছে সিন মিটিং এ আসলে দেখি এরা অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে এরা আজকে এবং এক্ষুনি মিরাকে এই বিল্ডিং থেকে বের করে দেবে এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি 
আসলে সবাই মিটিং থেকে উঠে দৌড়ে বিল্ডিং এর দিকে দৌড় দেয় আর এদিকে ভারত চিঠিটা লিখে সেটা খামে পড়তেছে এমন সময় ভারতের বাবা বৃষ্টিতে ভিজে শহর থেকে কি যেন একটা নিয়ে খুশি মনে বাসায় ফিরেও ভারত কে বলে তোর মা কোথায় ভারত কিচেনের কথা বললে তার বাবা সেই একটা ফুরফুরা মুডে কিচেনে যায় ও রোমান্টিক মুডে দাঁড়িয়ে গলা হাসর দেয় ভারতের মা ভাবসাপ দেখে কিছুটা অবাক খুলে ভারতের বাবা বলে তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি এই বলে সে ব্যাগটা এগিয়ে দিলে ভারতের মা সেটা খুলে দেখে একটোর দয়ার একটা ফটো এবং সেটাতে দয়ার অটোগ্রাফ নেওয়া ভারতের মা অবাক হয়ে বলে এটা কোথা থেকে আনলে ভারতের বাবা বলে তোমার ভালো লেগেছে তখন ভারতের মা ফটোটা আবার একবার দেখে খুশিতে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলে এই অটোগ্রাফ তুমি কিভাবে নিলে ভারতের বাবা হেসে দিয়ে বলে সালা জাস্ট একটা অটোগ্রাফের জন্য পুরো তিন ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম এটা শুনে ভারতের মা খুশি হয়ে যায় ও লজ্জা লজ্জা ফেসে বলে যাও কাপড় চেঞ্জ করো আমি তোমার জন্য চা বানাচ্ছি তখন ভারতের বাবা বউর দিকে খেয়াল করে বলে তুমি চুল কেটেছ ভারতের মা লজ্জা লজ্জা ফেসে ভয়ে ভয়ে বলে হ্যাঁ ভারতের বাবা ভালো করে দেখে বলে তোমাকে সুন্দর লাগতেছে এই বলে ভারতের বাবা চলে গেলে ভারতের মা তো মহা খুশি যে তার স্বামী তার দিকে খেয়াল করেছে তো এদিকে মিটিং এর লোকেরা বিল্ডিং এর নিচে দাঁড়িয়ে মিরার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আর ওদিকে ভারত মিরার জন্য আলাদা আর একটা চিঠি লেখে সেটা মিরার রুমের দরজার নিচ দিয়ে রেখে আসতেছে এরপর ভারত তার বাবার ছাদে এসে বাইনকুলার দিয়ে দেখার চেষ্টা করতেছে যে মিরা চিঠিটা পেয়েছে কিনা এমন সময় চেয়ারম্যান সাহেব মিরার বাসার কলিং বেল বাজায় মিরা দরজাটা খুলতেই চেয়ারম্যান সাহেব দুম করে ভিতরে ঢুকে পড়ে ও নেশার ঘুরে মাতলামো শুরু করে মিরা তো বুঝে উঠতে পারছে না কি হতে চলেছে এর মাঝে চেয়ারম্যান মিরার কাছে আসে এবং কেউ যেন কিছু শুনতে না পাই তার জন্য মিউজিক চালিয়ে দিয়ে মিরার উপর হামলা শুরু করে ভারত বাইনকুলারে এটা দেখতে পেতেই সাথে রাখা তার একটা ক্রিকেট ব্যাট হাতে নেয় আর এদিকে চেয়ারম্যান মিরার সাথে জোর জবরদস্তি করার চেষ্টা করেই যাচ্ছে মিরা কিছুতেই রাজি না হলে চেয়ারম্যান সাহেব সেই ভিডিওটি দেখিয়ে বলে আমি জানি তুমি বাজে মেয়ে তাই আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই এই বলে চেয়ারম্যান সাহেব আবার পুরো দমে হামলা শুরু করলে এর মাঝেই সেখানে ভারত ব্যাট নিয়ে পৌঁছায় ভারতকে দেখতেই মিরা ভারত বলে চিৎকার দিলে চেয়ারম্যান সাহেব উঠে এসে ভারতকে ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ও ধাক্কা মেরে বের করে দেয় এর ফাঁকে মিরা ভারতের ব্যাটটা নিয়ে লেবেটা চেয়ারম্যান সাহেব জ্ঞান হারিয়ে দরজার সামনেই পড়ে যায় এটা দেখে মিরা তো ভয়ে অস্থির হয়ে কাঁপতেছে তখন ভারত মিরাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভিতরে ঢুকলে মিরা ভারতকে জড়িয়ে ধরে আর তখনই মিটিং এর লোকেরাও সেখানে চলে আসে তারা এই সম্মানিত সোসাইটির সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেবকে এই বাজে মেয়ের রুমে মাতাল হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তো অবাক দিন কাঠ হলে দেখি ভারত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব সুন্দর করে ফিটফাট হচ্ছে এরপর দেখি সে মিরার ফ্ল্যাটে এসে মিরার জিনিসপত্র গুলো প্যাকেট করে দিচ্ছে মানে মিরা এই মহল্লা ছেড়ে চলে যাচ্ছে তো ভারত প্যাকেজিং করতে করতে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আনমনে বলে সত্যি এই পৃথিবীটা ভয়ঙ্কর একটা জায়গা এটা শুনে মিরা ভারতের দিকে তাকাই ও ভারতের কাছে এসে বলে এটা সত্য নয় ভারত বলে তোমার সাথে এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরেও তুমি এটা কিভাবে বলতে পারো তখন মিরা বলে আমি তোমার চিঠিটা পড়েছি আমি কেয়ার করি না কতজন লোক আমার ব্যাপারে খারাপ ভাবে কেবল তুমি আমাকে যতটা ভালো ভাবো সেটাই আমার বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট আমি অতীত থেকে পালিয়ে নতুন একটা জীবন শুরু করার জন্য এখানে এসেছিলাম সেটা তো পারলাম না তবে এখানে এসে তোমার মতো একটা বন্ধু পেলাম এই বলে মিরা ভারতকে জড়িয়ে ধরেও বলে প্রমিস করো তুমি কখনো বদলাবে না এই বলে মিরা অধীর আগ্রহী অপেক্ষা করে যে ভারত হ্যাঁ বলবে কিন্তু ভারত সেদিকে খেয়াল না করে বলে তুমি ঠিক আছো তখন মিরা কেন জানি মন খারাপ করে চুপচাপ বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকে একটু পর ভারত বলে তুমি কি আমাকে ডান্স শেখাবে তখন মিরা মুস্কি একটা হেসে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মিউজিক চালিয়ে দেয় ও ভারতকে নিয়ে নাচতে শুরু করে পরের সিনে দেখি মহল্লার সবাই জড় সড় হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আর ভারত মিরাকে নিয়ে আসতেছে তো ভারত মিরাকে নিয়ে যেতে থাকলে দেখি আশেপাশের বিল্ডিং এর লোকেরাও সাত থেকে এসব দেখতেছে আর এদিকে চেয়ারম্যানের বউ চেয়ারম্যানের সব ঘটনা জানতে পেরে হাউমাউ করে কেঁদে যাচ্ছে 
তো ভারত মিরার জিনিসপত্রগুলো খুব যত্নের সাথে গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছে এমন সময় মিরা পিছনে তাকালে দেখে ভারতের বাবা মা দূরে দাঁড়িয়ে আছে তো তারা মিরাকে বিদায় জানালে মিরাও ভারতকে শেষবারের মতো জড়িয়ে ধরে বিদায় জানায় এরপর ভারত অতি যত্নের সাথে মিরাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলে মিরা উষ্ণু ভেজা চোখে ভারতকে বিদায় জানাতেই ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে যায় আর ভারত চেয়ে চেয়ে মিরার চলে যাওয়া দেখতে থাকে এরপর ভারত পিছন ফিরে তাকাতেই মহল্লার সবাই লজ্জা আর অপরাধ বোধের মাথা নিচু করে নেয় আর মুভিটি এখানেই শেষ হয়ে যায় এই মুভির মূল সাবজেক্ট হলো তিনটি এক মিরার মতো ভুক্তভোগী মেয়ে আর সমাজের ভদ্রবেশী লোকদেরকে নিয়ে দুই সেই সব পুরুষ যারা হট পোশাক পরা মেয়েদেরকে দেখলে আকৃষ্ট হয় অথচ নিজের বউ হট পোশাক পরলে সহ্য হয় না তাদেরকে নিয়ে তিন যারা কখনোই ভালোবাসার নজরে নিজের বউয়ের দিকে খেয়াল করে না বউকে কখনো স্পেশাল ফিল করে না বা করানোটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না অথচ অভিযোগ করে যে তার বউ অন্য ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদেরকে নিয়ে জানি এই মেসেজ গুলো সবার ভালো লাগবে না বা সবার গায়ে সইবে না তাই অন্যদের কথা জানি না আপনার ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ভিডিওটিতে একটা লাইক দেবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন মুভিটি সম্পর্কে আপনার মতামত কি ভালো থাকবেন নিজের খেয়াল রাখবেন টেক কেয়ার বাই বাই